Good evening, everybody, and welcome back to another episode of Lip Chat and Chill, where we get to gather a bunch of people, a lot of people here, geniuses, to talk about the ins, the outs, the ups and downs, the good, the bad, and the beautiful of freelancing. And tonight, our topic is, Lala? Freelancing scams that you should know. Freelancing scams that you should know. I think na announced ko ito uh, last week, kaya kako. I am looking forward to a bunch of questions from our audiences, ladies and gentlemen. The reason why we talk about this uh, topic for tonight. Dahil ilang beses pong merong mga nagre-report sa, ano, sa group natin, sa group forum natin, merong nagsasabi na, scam po ba ito? Tama po ba ito? Uh, mukhang nalugi ata ako dito. Ano pong gagawin ko dito? Yung mga ganon. Uh, time and time again, ladies and gentlemen, meron at merong mga nagtatanong ng ganyan. And to us, for us who had gone through almost almost the same then ladies and gentlemen, meron din kami mga naenkwentrong ganyan. It is up to the panel to to tell you whether they were able to detect it early or not. But we sympathize, ladies and gentlemen, kasi alam namin, nagsayang kayo ng oras ninyo. Some of you even nagsayang ng pera. So, that's why we want to talk about this tonight for awareness naman, ladies and gentlemen. Now, I already announced this last week. Kaya kung meron kayo mga tanong, please lang, magtanong po kayo. <laughs> magtanong po kayo kasi this is your chance to ask our experts here to talk about their opinion with regards to your questions and to our topic for tonight. Ayan, sabi ni Miriam nga dito, uh, where's that? Sabi ni Miriam dito, waiting for this topic. Ang dami pa ding naiiskam ngayon. Yes, this is true. Okay, let me go straight to Miss Liora. Miss Liora, could you please, uh, uh, panel, uh, panel, uh, the whole panel, the, uh, could you please give us three, um, three red flags? Yung parang indications, yung parang pagtingin mo pa lang, eh, alam, para yung magsususpecha ka na, yung mag-aalinlangan ka na. Could you please give us three pointers uh, of this topic. Liora, let me go to you. Yeah, so based from my experience, so ako talaga, Coach um, Phoenix, uh, I, I really got uh, scammed last year. So it, uh, there, um, but uh, yung akin was uh, talagang um, sila naman, Coach, is totally uh, nagpakita sila ng uh, walang duda na sila ay legit na parang um, agency or a business owner. So, um, yeah. So, eh, uh, unang-una is they approach me like um, uh, a business owner na kailangan na rin ano ko, um, aking uh, services and reach out to me kung saan ako talaga nagbababad. And they act like the uh, others na halimbawa nagpo-follow up so yun ang dating sa akin ah. hey are you interested so I was like okay interested lagi si Papa I tried to search the the ano the company and then uh, or mga other proposals na sinendan ko in the past because maybe di ba it happens so I was like, um, di ko maano. And then ayun, nag-present na siya ng mga sinandya sa akin, yung mga bagay-bagay na need nila. Um, and then um, I think, uh, I don't know, sinurge nila ang profile ko bago sila sa nag, <coughs> ano sa, nag reach out. Kasi they need social media, uh, help, etc. They they know what mm-hmm. I'm offering. So that's it. Um, That starts um, uh, nung ano ko. They are legit talaga nga. <laughs> Tunay kung makikita mo. Then, ayun, so we we had this a little chat na lang. And um, dun, I still have a little doubt, but then um, when when I asked about the ano, uh, budget, the payment, paano lang ako babayaran? Kasi it is uh, somewhere in uh, sa Skype. Uh, mm-hmm. But I have clients na ang, ang ano namin is Skype, usapan mga in communication ba. So, I was thinking baka mga past clients ko to before na nag-change, gano'n. So, when they asked na uh, I will be, ano, paid upfront. So, okay. Then, parang nagliwara-liwara ko kung upfront ang usapan, then okay. Okay. So, 
<laughs> Ayun ako. Yung mga ganun na convincing ano, usapan. And then, that ano, moment na nag-ano na, at uh, it takes a week bago ulit kami nagkausap. Sabi niya, I, they, meron pa silang mga kailangan iayusin. But good to know, uh, ganun, pinaanan nila ako, I will send to you the contract. As in, nung contract nila is super, ano talaga. Um, hindi mo pagdudahan, de, ang ganda. And then also mm. the also the NDA. So may non-disclaimer sila. So, okay. <laughs> ayan. Okay. Eh. Oh, may papirma mode pa tayo. So, ayun, yung mga ano. And then, that, ano, um, I have a week to prepare. So, sabi ko, uh, this is uh, ano, something na, okay, I think this is my new, my next client. Oh. So, mm. after a week, uh, kinontak nila din ako. So, they asked me if I'm prepared to work. Kaya, sabi ko, ah, yes, I am. So, Ayun, so, bali ay ma, ba, uh, it's like a customer, ano, support, pla, slash, uh, social media, but um, mm. more of the social media nga yung ano ko. And then, um, so, then they asked me, so may mga ginagawa na akong mga staff, they asked me if I could um, send my PayPal account. So, syempre, a friend ga. So, ayun, si binigay ko. And then um they they told me that I need to change something certain sa ano ko, um PayPal. And then um bakit ako why um is it mm. that kailangan mo lang i-send yung money sa ano ko? Eh, sabi niya that they will test something if ano daw if uh, they could um what's this? Ah uh, dapat daw kasi uh, well, they are company then it should be my name na parang nasa same ano daw kami. Say mom name setting something ganon. Mm-hmm. And then so ayan. And the next uh after two days yata yeah. Then umask na yung parents sa mga upfront fee and then I got to get a laptop also. Yon. So they sent the money. It or uh, na so uh, yung first is 150,000. So ayun, I got my upfront. Sabi ko ni na you can take the money, yung amount, inano ko, then withdraw. And then the other, sabi nila, kasi ano nyo sa, hindi siya yung upfront expect na akin lang. Sabi niya, you need to send that kanika nito. Okay, so yun siguro ang customer thing na tinatawag nila. I need to send yung, okay. uh, yeah, yung natitirang pera sa uh, PayPal ko so, ay, sa isa pang uh, tao. So, um, dun na ako nag ano, and then, I I asked a lot. So in ex- and I think they are prepared. So kaya ako wala akong ano mm-hmm. mag kasi sino to yung ano yung uh, taong to. Research ko pa siya and I saw na isa din pala siyang ano um uh, parang graphic designer. So I was thinking na maybe she's one also of a uh, part a uh, freelancer na nag-work for ano. So okay, mm-hmm. I sinend ko then, okay, I think I'm blessed. Sabi ko, my upfront yung ano ko, et cetera. Then, after, ano, <laughs> ilang days, it was, ano, before Christmas, like, yeah, so, yung Christmas ko parang tulalo, tulala ako sa ano. Ano? Ayun, na, dumating na yung kinakatakutan ko. Nag-refund ang client. Yung, ano, nag-send sa akin. So, ha. Huh. <laughs> balance is um and we tawag nun kagaya ng pinost ni coach uh, Anna so ayun nag balance oh, wow. kalaki so I got scared and I tried to contact the clients as well. so what happened I thought uh, ganito ganyan so sabi niya is um, uh, don't uh, worry we will going to uh, fix it uh, there must be something, ano daw, um, problem with the client. Okay, so I'm, ah, uh, yeah, negative balance, tama ka, RJ. So, ayan nangyari. And then, um, wala, I can't sleep. Oh my God, as in, um, tutulala ako na mm-hmm. never my entire life sa so freelancing career ko is um, mangyayari to sa akin. And then, I feel uh, so stupid. Sabi ko, bakit ako nagtiwala? I shouldn't give mm-hmm. my 
uh, my PayPal account and do this stuff sa mga sinasabi nila. So, I trusted a lot. So, but then, um, andun rin ako sa'yo ang loob ko. <laughs> Kasi it's really, ano, I, don't, I, I will not pay 150,000 na hindi ko ginawa. Yun ang paninindigan yeah. ko. Never mm-hmm. will I am going to pay. Kahit pa sabihin kung ano-ano pang itakot nila sa akin. So, mm-hmm. but, um, I reached out to some friends. Pumunta ako sa groups. <laughs> So, parang itong ito si Coach A na ang uh, ano eh. So, ayun, I reached out to some friends. And then, um, thankfully, I I meet uh, I, my good friend of mine, Sheila. Uh, I told her na about this. Sabi ko, Sheila, hindi na makatulog. I, I can Oo naman. work sa mga clients na iba. Hindi ako makapag-isip. And then, paggabi, I really cried a lot. Hindi ako kayang uh, mag, mag, ano, na I just keep on praying. And I'm, sabi sa sarili, inusente ako, walang ginawa. I just wanted to help this client. Ganon. So, and, ayun, this Sheila told me na, huwag kang mag-ano dyan natin. <laughs> Wala lahanin yan. Basta importante, kompleto ka ba sa lahat ng mga, ano mo, mga, mga conversation mo sa, sa ganyan. Hmm. Sa, so, I gathered all the, info, the conversation na meron kami. And then, um, and never act uh, uh, like you are scam. Um, so, kasi nagbigay, nag, ano, nag-refund na yung uh, kliyente. I don't know, but, but I heard there is something more than that, that the client or yung nag-refund is also one connected sa mismo client ko. May mga ganun na yeah. <laughs> sa sabi. Yeah. Mm-hmm. So, ayun. So, uh, nagpaliwanag ako sa, <laughs> hindi, ay, hindi na pala ako sumagot mismo sa sa kliyente. I mean, sa nagre-refund. Um, diretso ako kay PayPal. Kasi, uh, very good. Ang nakausap, ang kliyente, or ang nag-send sa akin ng pera na yon. So, I talked to pay, uh, I sent, uh, sent this uh, uh, letter, or somewhat uh, explanation that is well crap ng friend ko, na si Sheila, that never ever uh, say, nene-scam ka. Kasi magmumukhang palusot yan for, the, for this scammer. So, okay. um, PayPal, na ikaw ay hinire. You have the NDA, you have all these papers. Mm. Ang conversation nyo ay malinaw na ikaw ay isang freelancer na kinuha ang servisyo. So, this stuff, labas ka dyan. Yun ang, ano, ang uh, parang short sa summary ng ano. So, yun. And then, um, yeah, Christmas, it, it was like talagang, um, okay, inaanoon ko lang yung sarili ko na maging masaya <laughs> with all the wine, picture taking na masaya, but deep inside, I'm crushed. <laughs> so, yun yung mga na naging ano ko. And actually, natapos yung ano, yung, uh, yung ano na yun, yung scenario ko na yun from this summer is this ano lang, February 2022. Ang wow. tagal. Ano, yung, tagal ah. yung, yung process, as in. Kasi, uh, nagka, I think, nag, pinaglaban din ako ni, ano, ni PayPal doon sa, <laughs> sa, ano, sa, yes, of course. Yeah. So, uh-huh. ayun. Yun ang uh, naging, um, ano ko, and I really think, <laughs> God, my friend, so, talagang iya, ano mo, yung mga friends mo sa freelancing. And I'm thankful to all of them sa mga mga kinontak ko and um yeah i i do believe that they are god's way a uh, tool ginamit para to help me out so ayun na nahimik ako that time as in nawala yeah. yung trust ko sa socmed <laughs> feeling uh-huh. ko ano, yung kausap ko baka yung nagreply baka yung nag-add sa akin baka yung, ganun ganun yung thinking ko and now that yes, I'm of course afraid, talaga coach so Ayun, wala akong binayaran na may na, yung nakuha sa akin um sa akin na yun as per mm. ano clear naman na yun ay binayad nila for for my and for my services. So hindi ko yun binalik. Then yes. As long as clear. So ayun po yung story ng scam ano ko talaga. So ayun I, I like your story. I, I like your story kasi yun nga yung inexplain mo naman na na you you did your best you checked all of the red flags so far na convince ka 
na hindi siya scam. So talagang <laughs> I like that you experience this kasi ikaw I I I consider to be an expert already. Imagine you are even coaching freelancers as well. Eh, ikaw mismo na biktima ka sa ganyan. So this is to me this is good kasi it only comes to show ladies and gentlemen na patalino ng patalino ang mga, <laughs> ang mga scammers. Pagaling sila ng pagaling. And we can fall victim to it regardless of, you know, being cautious. The great thing about what happened with Miss Yo- Miss Liora, ladies and gentlemen, is how she was able to manage me it. Sure, uh, she got emotionally drained, emotionally da- uh, damaged siya ng ilang buwan. My goodness, ilang buwan. Sabi nga niya, hindi siya makatulog. Christmas, my goodness. Paskong Pasko, kailangan piliting umite. Ang sakit nun. And yet, she was able to handle it. Yan, ladies and gentlemen, own up to your emotions. Kung gusto nyo, kung may nanloko sa inyo at gusto nyo umiyak, umiyak lang kayo. It is fine. But what comes after that is up to you, ladies and gentlemen. O, hindi niya alam kung anong gagawin niya, so anong ginawa ni Miss Liora? Hindi siya nag, ma, nagpakagaling na kunwari, ano, nag, nag-astang attorney. No, naghanap siya ng marunong. Okay, ladies and gentlemen, that is, I think, a very, very good lesson that we should share to each other. Kasi uh, in our community, ladies and gentlemen, no, no one is an island. Kahit gaano ka katalino, merong mas matalino sa'yo. Okay? <laughs> yan, ang, yan ang dapat nating isipin, ladies and gentlemen. Miss Liora, I'm so grateful that this matter has been settled. And uh, gumawa ka ng ano, you write it down and share it to to people, Miss Liora. Para ano, para naman mabasa ng marami or make a video out of it. Just publish it because kahit at least you have already survived. You're a survivor. So thank you very much for sharing that. Uh, Mami Richie. Mami Richie. Sayo. Uh, yeah, palitan ko nga yung tanong ko. Sige nga, what is, what, what, to you, what was the most painful if there is a ano if if you got scammed by anybody what was the most painful part of it well um i i got an experience and i scam ako pero hindi naman siya related sa freelancing no ah. so balikan ko lang yung uh, question kanina pagdating kasi sa red flag anyone hmm, asking for your own account may it be paypal may it be your facebook account may it be your any your socmed na may sarili kang login and password especially bank, with bank details pa yan don't ever ever give it away nang ganun lang kasi may ano sila may balak sila doon right so yung katulad ng nangyari kay um, mommy um, Liora, tama ba? Sorry. <laughs> Yan. Kay Mami Liora, tama eh, nag-check naman siya eh. Pero yung pag, um, yung something na may ilalagay sa PayPal, which something na pareho nung kay Mami eh, kahit nga si Mami eh, hindi niya akalain eh. Mm. No? Na, uh, she's already talking to a scammer na pala. Kasi nasa circle pa rin niya eh. Nasa kapwa freelancer. No? Um, basta anyone na makikilagay ng pera sa account mo no or magbabayad yung kliyente pero hindi pa naman siya supposed to be magbabayad alright not unless nakalagay sa kontrata and all kaya nang laki ng laban ni Mami Liora eh kasi uh, nakalagay sa kontrata may may non disclosure agreement and all pero dun sa mga bagong freelancer no anything na gagamitin yung account nyo, ang dami na bibigta dyan, Facebook Marketplace, PayPal, ano pa ba, um, kahit yung paggamit lang ng, ng simpleng Facebook, no, hindi mo siya dapat ipahiram. No? Um, kasi unang-una, kung kliyente yan, meron sila dapat account nila. Meron yes. sila dapat account nila. If you have to manage their account, then definitely they will they will just add you as an admin. They don't need your account, no? Um anything na too good to be true. Yung task ay ganito and then you will be paid $300 per transaction. Doon pa lang per transaction. And then we have minimum of 10 transaction per day scam. Yan, mga ganon. Alright? Para ma-share ko lang, 
Naloko din ako. <laughs> Mascam din naman ako sa pagiging generous ko naman. <laughs> Kasi uh, uh, yan, Gcash, nako. Kasi nasa circle of friends ko, ayan, akala ko, ano, ang, ano na sabi niya sa akin, um, sinong meron sa inyong available na cash, ibabalik ko, ibabalik ko din mamaya. So I thought I was dealing with a friend. Oh. Ay, next ka, meron na pala siya. <laughs> Tapos, ayun, mm. uh, ako naman, pagka-send ko ng 10,000, uh, actually, meron na akong kutob. Anything na may kutob mm. ka, stop! <laughs> Ayan. Any, anything na nakakapagpakaba sa inyo, teka, wait lang, wait lang. <laughs> stop na. Stop. Yeah. Kaya lang, ano nga eh, umandar yung aking pagka, uh, ano yun, pagbibigay lagi ng benefit of the doubt. Kasi nga, nasa mm-hmm. circle of friends ko siya. So, Sabi ko, bakit iba yung pangalan? Tapos so, sabi niya, mm. ay, dito yung sa store ko. Eh, may store talaga yung friend ko. Mm-hmm. Dito yung sa store ko. Oh, sige, send pa rin ako. Tapos nakalimutan ko na, na ibabalik niya ng one o'clock. Naalala ko, gabi na. Sabi ko, ay, mm. sabi ko, um, uh, sis, na-transfer mo na ba? Parang, ano, hindi, hindi, nalimutan ko na kasi. Ganyan, baka kako, nalimutan mo lang isend yung yung um, tawag dito, transaction screenshot. Tapos sabi niya, akin na Gcash mo. Uh, akin na ulit yung Gcash mo. Tapos, send me the code. Oh, shit. <laughs> hindi pa siya mm-hmm. na-contento. So, nakuha niya, nakuha niya na yung, sorry for the word. Na, hindi pa siya na-contento. Yes, okay. Nakuha niya yung 10,000 ko. Gusto niya pang i-hack yung mismong Gcash ko. <laughs> sabi, ko sabi ko, is kamero ka? Walang i-hack ka. <laughs> Andun na. Ayun na. Oh na, my goodness. Na. Pero nalamig pa rin ako. Sayang yung 10,000 ko. <laughs> Friends oh, na kayo. Oh, sure. Yeah. Yeah, that was... Pinawagan ko yung mismong tao dun sa store. Yung pala, two weeks na na nahack yung Facebook niya. At, yun, wala din man ako. Hindi ko man siya pwedeng sisihin kasi hindi ako pala tingin ng timeline ng my timeline. Hindi rin siya dumadaan sa timeline ko. Mm. Yun. May announcement pala na huwag makipag-deal dun sa account na yon. Ayan lang. Sad. Lumipad Kasi it was out. hacked. Mm-hmm. Uh, ay. Ay. That's still money. That's still money. Yes. Kaya ka paano. The, at least ano, uh, hindi naman siguro nasira ang friendship mo, right? Because that wasn't her... That's, Oh ah, yes, hindi naman, hindi naman. Kasama ko pa rin siya dun sa charity club. <laughs> Nakasama no, that's, ko pa. <sighs> Kaya yan, ladies and gentlemen, be careful with your ano with your details. Kung sakali man at napansin ninyo ano na hack ang account ninyo, kung po pwede, announce it already para walang maloloko sa ano. Maya-maya dinedemanda kayo na hindi niyo alam dahil baka meron pa lang iniskam gamit ang gamit ang pangalan niyo. You will never know, ladies and gentlemen. So we try let's just try to be diligent. Ay nakakatakot ang scam. Miss Venus, what about you? Anything you'd like to share? Oh, when I started sa freelancing, um, kasi before ang work ko, uh, supervisor ako sa US Real Property Management. So, yun ang hinanap ko na work sa freelancing. So, yung profile ko sa OLJ, profile ko sa Upwork, yun ang nakalagay. Mm-mm. So, naka-receive ako ng mga invitation sa, up, sa OLJ. Um, kaya lang kung di naman ako kasi gusto nila magli-listing using my account magli-list oh. ng property so, ko, so ano ko bakit yung account ko <laughs> hindi naman uh-uh. akin yan. so yun yun ang gusto nilang gamitin yung personal uh, Facebook profile ko ang, ang gamitin to list um, hindi ko na matandaan yung process na ang haba explain Kung bagay salitang mm-hmm. binubudol ka talaga para pumayag ka. Kasi, ang galing eh. Ang galing magsalita. Ikaw naman, um, kung medyo medyo purita ka ng mga panahong yun at hindi yung mm-hmm. presence of mind mo, medyo mm-hmm. kailangan mo kukapit sa patalim, kakagat ka talaga. Kaya lang, talaga sa akin, oh, weird. <laughs> na, but buti nagtanong-tanong ako sa iba na huwag mong gagawin yan kasi susunod. iya hack na yan. Ah, okay. Sa ko, tataka lang ako bakit 
Saka ang kwan eh, every time maklose yung listing, meron kang $100. Aba, Siyempre, nag-mental math na ako, magkaling $100, diba? $100, diba? Kung ar- sabi ko, kahit once a week may $100 ako, ipopost ko lang naman. Yeah, ano? Diba? Yung, yung ganun na yung thinking mm-hmm. ko, lalo nang galing ka sa corporate, na wala kang, dito, akala mo, um, walang skill involved kasi ikakopy-paste mo lang daw, ganito lang, I will give you all the details. Ganyan ganyan ako, ah, okay, okay. Pero pero nandoon ka na eh gusto mo nang gusto mo nang i-grab. <laughs> Tapos eventually yes. nung nakita ko sa <laughs> sa OLJ parang nakalabas banned sila or suspended yung mga mm-hmm. profile nila. Siguro nakakuha akong dalawa o tatlong ganong message. Isa ang nakausap ko. No I was starting. Meron ako isang nakausap ko pero hindi naman ako dahil hindi kung dahil na alert nga ako na bakit gagamit? Bakit nag nagworry ako na bakit kailangan ako ang magpo-post eh hindi naman dito sa Pilipinas yung property anong point mm-hmm. na di ba A- anong point na network ko ang kailangan makakita ng sinasabi mong kailangan kong ilis di ba yeah. so yun nga lang pero sa $100 na kung magkano bang basic nung 2018 <laughs> Magkano bang minimum pay dati? <laughs> so yun, pero nagkukwenta ka, $100 a week? Wala naman na kung sakaling makabenta. ba? Diba? So, sadly, mal- malsisilaw ka talaga if if kailangan mo talaga yung um, yung pera. Actually, itong scamming yeah. na sa freelancing, pinag-uusapan namin yan a few weeks back doon sa isang group chat ko ng mga freelancers. Ko, ganun ba kalaking kinikita nila para ganun ba kalaking industry mang scam para nag effort talaga sila sabi ko ano yung magbabarkada pa yung mga yan magkakapit pa yung bayan na parang, kasi di ba mga may Richie minsan pare-pareho na yung MO nila nabasa ko dito sa comment section may sarili din daw silang coach matindi din yung training ay ang tindi wala akong masabi yeah. <laughs> okay. yeah yeah Si ano, si RJ ang nagsabi niyan. Yeah, si RJ ang nagsabi niyan and I find that comment very interesting kasi um, you know what? <laughs> It's true. Akala niyo biro-biro yan? Hindi. <laughs> Totoo. RJ, do you have something to say about that? Your your comment a while ago. Actually, uh, I've been scammed din po. Uh, yung kabago lang mag, ano, bumalik sa freelancing. Kaya yung sabi ko nung just success na dumating yung time na nadi-discourage ulit. Kasi for how many, time, yes. how many times na may interview, tapos yun, uh, from out of the blue, ang bilis, uh, tanggap agad. <laughs> so, wala nang ano-ano pa. Tapos, uh, ang kaso lang, ano, one month yung sahod, yung nasa malapit na yung one month, <laughs> nag nagano na tawag nito Bus, nagkakasakit na <laughs> oh. <laughs> Tapos, yung yung dumating na talaga yung time uh, wala na wala nang access ano sa spreadsheet uh, mm. yung ano pa doon hindi ko na may copy yung spreadsheet so walang walang copy ng mga <laughs> pinagkukunan na degeneration yeah, yun uh, tawag nito Uh, although meron talaga yung mga mga red flag na chine-check natin uh, mm. meron pa ring nakakalusot kasi sabi ko nga uh, parang nagti-training din sila uh, mag- magagaling yes. uh, parang virus na nag-evolve uh, yes. parang na yung antivirus nag-evolve ulit yung mga virus uh, parang ganun din so ano talaga uh, yung ginagawa ko uh, yung sabi ko sa mga bagong client Uh, because we're building relationship and I don't want to be a scam, uh, hindi ko inaalaw na one month or two weeks yung sahod. Uh, one, one week lang uh, for mm-hmm. meeting ka. Tapos, yun, pag scam sila, uh, okay lang yun. Part of the loss na yung ano, one week. <laughs> at least one week uh, lang. At least one week lang. Hindi umabot ng one month. Yun po. <laughs> That's a very good th- that's a very good technique. Ayan, ladies and gentlemen, ha? ayan din ang sina- yung sinabi-, sinabi ni RJ in order to avoid 
na in order to avoid ito mga ito mga financial losses as much as possible gawin na uh, um, arrange with your potential client na ang sahuran is every week weekly weekly basis para kung sakasakali man na ano na scam nga at least it's not it's not a total loss heto ladies and gentlemen let me let me ask uh, a lot of you a lot of you galing kayong corporate and scam begins with a lie scam begins with a lie my experience ako sa ESL ESL ano Uh, magtuturo ka ng mga Chinese uh, teenagers. But the problem is, you have to lie. Kailangang sabihin mong nasa US ka. Yeah, yeah. yeah. It, it starts from there. Oh, meron naman yung iba, for example, sa BPO. Di ba, pag, ano, pag call center agent ka, you should not tell. Noon ah, noon. Ngayon, okay na. Pero noon, hindi mo pwedeng sabihin na nasa Pilipinas ka. Kahit tatanungin nila na are you a Filipino, maybe you can say yes, but I live in Utah. Station namin nasa ano, nasa Illinois, mga, mga ganon. Di ba, meron tayong script na binabasa. Para naman sa ating mga nagtatrabaho, ang alam natin is nagtatrabaho lang po tayo. Nagtatrabaho lang po tayo. Ang bilin ng boss ko is yun ang babasahin ko kung yan ang tanong. So, yung sinabi ni RJ kanina na may training din ang mga scammers, meron yan. Meron yan. Meron talaga itong mga uh, maybe unaware sila na ginagawa nila or aware sila na ginagawa nila. But the thing is, meron talagang mga upgraded skills para sa kanila. Sabi ni Michael Cheryl Castro, what are the tips you can advise those newly freelance po? Okay, pupunta po tayo dyan. Pupunta po tayo, uh, pupunta po tayo dyan, uh, Michael, because that is something that the whole panel will discuss. Uh, I want them to answer our topic for tonight. But before that, may gusto akong i-point out yung sinabi ni Mami Richie na ano na nangyari rin kay Miss Venus na pag once na kinutuban ka, <laughs> ayan na, magkalkal ka na kasi. Pag once na kinabahan ka, kausapin mo ang sarili mo na, oy, sigurado ka ba dyan? Eh, pag once na, follow your instincts, ladies and gentlemen. Tapos yung sinabi ni Miss Richie na, if it is too good to be true, sa akin pre na practice ko yan. Yes, it is true. Meron tayong mga mayayamang mga freelancers, successful freelancers dyan na ang rate nila is $50 per hour and what not. Okay, meron yung mga yan. And you will be able to reach that. But you have to assess yourself. Newbie ka, Uh, ang skills mo hindi naman hindi naman masyadong mataas so why would you expect a company to pay you fifty dollars per hour don't you think that is too good to be true yeah? hindi ko sa hindi ko sinasabing ibaba mo ang tigil mo sa sarili mo in fact it's the opposite magap skill ka until you will trust yourself na ikaw mismo itong magsasabi na no my rate is fifty dollars per hour ano it's for you to have confidence doon doon at least may iwas sa scam. Kasi kapag pag feeling mo inuuto ka ng ano ng potential client mo, medyo mag-alinlangan ka na ng konti dyan. Kausapin mo na ang sarili mo. You have to assess. Is my project really worth the money that they are offering? Yeah? If not, if it is too high, if it is high, salamat. Pero if it is too high naman, na unbelievably high, parang, hmm, sandali nga. Yeah. But again, ladies and gentlemen, yung sabi ko nga kay Miss Liora, Miss Liora fell victim to that kasi nga, uh, she, she checked. She checked. She did everything she can. And she checked. But my point na naman si Miss Venus na ano, na pagtagutom, pagtagutom, susunggabon na po natin lahat. Sasabihin natin sa sarili natin, ay kapit na ito sa patalim, bahala na si Lord sa akin. Yon, yon ang sinasabi natin ano pag ano pag tayo ay gutom. Kaya please lang ladies and gentlemen, wag nating antayin. Nagutom na gutom na tayo, desperadong desperado na tayo kasi pag darating tayo sa punto na yon, chances are maaamoy ka ng mga scammers. Maamoy ka nila. So, yan, darating yung mga email na yan, yung mga invitation na yan, na bigla-bigla na lang, uy, may blessing ka mo, pero hindi mo alam, scam pala. So try, uh, try, ladies and gentlemen, to keep yourself healthy, physically, mentally, emotionally, and spiritually, para aware kayo na, ano, na, nandyan yung mga scammers. Kasi kung, kung taggutom nga, na tayo ay desperate, tayo ay problemado, tayo ay nangangailangan ng pera. Hindi natin alam, 
pinapatulan natin yung mga mabababa ang rates or scammers dahil yun nga, desperate nga tayo. So as much as possible, ladies and gentlemen, keep yourselves healthy in all ways. Okay, ikot nga uh, tayo mamaya. Uh, I want the panel to answer the question, freelancing scams and what they should do, ladies and gentlemen, men, para sa mga newbies. But beforehand, Miss Lala, how about we give our audiences some reminders muna? Give them a little bit of education and uh, kung anong coming next. Relax ka lang. Relax ka lang, Lala. Ayan, biglang nagpanik si Miss Lala. Ladies and gentlemen, let us support our intern for tonight. Ayan, kita nyo, oh, nag-fluster si Miss Lala. Ganyan, ladies and gentlemen, ang nangyayari kapag nabibigla talaga. It, uh, that is my fault kasi no, hindi ka man lang siya... We... Yeah, you can do it. <laughs> no, wala ako. Ano po yun? <laughs> Advertisement time. Yeah. Ah, okay. Sorry, sorry, sorry. <laughs> it's okay. It's okay. Kaya mo yan. Okay, Kaya mo okay. yan. <laughs> I- Top na po. Mag-share ko lang. Nakikita <laughs> niyo po? Ito po ang announcement. Ah, wala pa. Wait lang. Wala pa, wala pa. Ah, <laughs> Ayan po. Oh. Me- meron na pa. Ayan, ayan. Okay, sige, sige. Ayan. So, para po sa announcement natin, para sa mga ganap ngayong week, dito po sa August 17, 2022, 7.30pm um, Wednesday, message just successful interview with Miss Catherine Joy Cardano, a retired specialist nurse and educator, ch- changes career paths and thrives as a fil- freelancers. So just success po yan. Inuulit ko po, August 17, 7.30. Pasunod naman po, meron po ulit next Monday, 6 p.m., August 22. How to become a client magnet in freelancing with Sir Phoenix sa flip chat and chill po natin yan. So, so pag gusto naman po mag-enroll para... Gusto na po magkaroon ng... Sandali lang. Uh, Miss Lala? Career. Yes po? Miss Lala, sandali, sandali. Paki-full yes. screen nga. Naka-full screen ba? Okay, sorry. <laughs> Ayan. Okay na pa? Okay. Yes, yeah, sige. Okay. So, sa mga gusto naman po mag-enroll, visit niyo lang po yung page namin, which is www.vabootcom.ph slash enroll. Lifetime access na po ito. So, grab the chance po. Ito po yung mga skill pa, uh, mga packages po namin. So, skill package po, is, which is 1,990. Dito po, tinuturo na po lahat ng mga skills na kailangan po ninyo para makapag-start na po kayo as virtual assistant. Skill package po yan. 1,990 po. Full payment na po yun, um, lifetime access. Next po natin, yung na package is accelerated package. Dito po, la, lahat ng skills at at the same time po, pati yung mga best practices and templates on getting hired. So, meron tong bonus courses, which is e-commerce for virtual assistants, bookkeeping and QuickBooks, better English for beginners. Ito naman po ay 7,990 full payment. Pero just in case na hindi nyo pa po kayong bayarin yung 7,990, meron naman pong partial payment, which is 2,990 every two weeks for six weeks po. Tapos meron din po tayong complete package. Dito, nandito na lahat. Binigay na po lahat ni VA Bootcamp. So, accelerated lessons, tapos may bonus courses pa po. Ito po yung maganda. Meron po silang monthly coaching call. Tapos, ito po is 14,990 full payment. Tapos, may partial din po siya, which is, na ipipay nyo po every two weeks for six weeks po, is, which is 5,490 pesos only. So, bakit nga ba BA Bootcamp, meron po tong limited lifetime, ay, meron po siyang lifetime access, not limited, sorry. Tapos may GC, GHC na rin po, Guided Hassle Challenge, Coaching Call, so, Solid Support System, Internship, po, which is sa uh, FB Group Management, FB Page Management, Content Creation, Virtual Assistance, SEO, E-Commerce, and Marketing. May in-offer din po kaming individual courses, 1,490, Better English for Online Success, at saka yung Getting Started with Blogging, 1,490 din po siya. Mayroon din naman po mga uh, individual courses na 2,990, 
yung mga gustong ito lang yung inyong topics na gusto or yung nag-initiate, nag-niche down na po kayo, ito po yun, yung mga bookkeeping and quick books for beginners, email marketing mechanics, freelance writing for beginners, SEO, the way Google likes it, social media for business, management and marketing, website 101, WordPress and HTML, e-commerce virtual, virtual assistance, time management and productivity course, Tapos meron din po yung creating an irrefusable offer, obtaining high-value clients, cl- starting a freelancing agency. Ito po is 2,990. Makikita nyo naman po ito to sa www.vabootcamp.ph slash hack. Meron din po tayong free courses kung gusto nyo po itry muna. Makikita nyo po ito sa ano, uh, visit lang po kayo, vabootcamp.ph slash free courses. Yun lang po. Thank you po. Ayan. Very good job. Very good job. Well, kita nyo pati si ano, pati si uh, si Miriam sabi niya galing ni galing ni Lala. Oo nga. Maganda ang ano mo, ang ang delivery mo. Your delivery is good, Miss, Miss Lala. Naratol ka lang kanina. But your delivery is actually good. You did a good job. Very good. Ayan. Congratulations. Thank you po. Okay. <laughs> Let's go back to our topic for tonight. Maraming maraming salamat, Michael. Si Michael ba yung nagtanong kanina? Ayan, maraming maraming salamat, my, uh, Michael, for this question. Kasi ito talaga ang gusto kong pag-usapan na, na, ng panel. With regards to our topic for tonight, freelancing scams that you should know, Could you would you care to share uh, some of your wisdom panel para specifically for the newbies? Para sa pang newbies, ano ba talaga ang dapat nilang Bantayan. And let me start with uh, RJ. RJ muna. Uh, yes po. Uh, sa akin po naman, uh, madali, madali ko pong ma, uh, spot yung nagpapa, ano, nagpapasend ng money para makapag-start ng work. Mm. Yung, mm. At mm. meron din dati na ano, ay yung nag, nag, nag-e-email na merong... Pilipino na namatay tapos meron siyang bank account tapos walang beneficiary. Yun, mm. Alam ko na scam yun pero pinapatulan ko, nire-reply ko <laughs> kasi gusto kong malaman kung ano yung strategy niya, niya pag, ano, pag convince. Tapos nung yung sa last na uh, magpapasend ng money, yun, uh, doon na. Tapos nung pumalag na ako, uh, sabi niya uh, nagalit siya kasi ano for sa kahaba-haba na ng ano namin <laughs> yung kwentuhan namin uh, nagdududa daw ako sa kanya pero <laughs> wala na alam ko na yun ano yung baho niya <laughs> sa simula pa <laughs> kaya gusto ko lang malaman kung ano yung mga punchline yung mga phrases nila para uh, uh, ma- maamoy ko yung ano uh, yung katulad niya <laughs> tapos yung Mostly din po yung nasa Facebook uh, ng mga uploads, uh, yung mga job post yung nag, nagpapakita ng pera, parang madaling makakapag-inganyo. Just uh, mm-hmm. job listing na claiming to be quick and easy. Tapos uh, gamit lang yung cellphone, yun. <laughs> mostly yan. Uh, hindi na naman lahat, pero mostly, uh, ano talaga, red flag talaga. Then, ano, yung ambiguous yung job offer hindi klaro tapos uh, meron ding ano gusto mag-invest ng crypto tapos uh, gagamitin yung PayPal mo ayun eh, uh, yeah, red, yeah. red flag na yun kasi kang coach Liora at saka kay coach Ana although iba yung ano uh, sa kanila pero parang the same lang din na method yung uh, gagamitin yung PayPal mo and uh, hindi ko na ubusin lahat kasi meron pa tayong mga <laughs> mga panels <laughs> I, I do like your your ano I do like what you said uh, RJ na well if you have the time and you are curious patulan mo but basta be aware aware ka aware ka na it is a scam patulan mo because you can, who knows you might even learn something you know what ladies and gentlemen eto mga scammers na ito etong education of scammers pinupulot nila yung knowledge na yan from successful people so Pwede silang nakikinig sa atin ngayon thinking ano ba ang pwede nating mapulot diyan para gamitin nating manguto. <laughs> gamitin nating manguto. They, they they get it from somewhere positive, ladies and gentlemen. So, why uh, if if you can, 
at alam mo naman na scam and you have the time and you want to learn from them, pwede rin. Kasi pwede mong, sabi, pwede mong tanungin na uh, bakit ang dami nilang nauuto? Ano ba yung mga pinagsasabi nila? Maybe I can use it in a good way. Pwede mo rin sabihin na ganyan. It's up, it's up to you. This is a good thing that that uh, RJ shared. So I I really like that. I find that interesting. Buti yan, may buti may ano ma, may may oras pa si RJ para magano ano mangloko ng mga scammers. I, I I really like that. RJ, is there something that you'd like to ano, you'd like to add to that? Anything you'd like to share or meron ka pang ano, meron kang gustong i-advertise or meron kang ipapa shout out? Now is the time. Actually, uh, wala akong pap-advertise kasi uh, agency namin, uh, ano pa, uh, physical, uh, mostly sa uh, ka-churchmate namin yung hinahire namin uh, para ma- matulungan yung mga mga people. And yung mm. shout-out, uh, later baka man- manood yung wife ko <laughs> uh, ng replay kasi busy siya nag-, nag ano ngayon, uh, uh, tawag nito, school of leaders namin. Uh, isa, isa, siya, isa kasi siya ano, sa coach din sa, sa church. So, ayun, ang um, ano ko lang, uh, before anything else, uh, research like, talaga po kayo, uh, best friend nyo po si Google, <laughs> Kuya Google at saka si mm-hmm. YouTube. And then, mm-hmm. dun, dito sa, ano, sa community. Uh, ang kagandahan nito kasi meron tayong community. Baka pag pag i-ask mo yung, yung possible na scam na daanan na ng mga ka-member natin. So, mas maganda na ano, uh, parang tawag nito, mag, mag-ask ka sa, sa community para matulungan ka. Baka kasi yung uh, situation mo ngayon, uh, nadaanan na ng iba. So, Very parang good. ano, oy naamoy ko yan. The same yan sa akin. Na-scam na ako. So, para mas mano, ma, ma, malaking chance na ma-avoid talaga yung scam. Tapos, yung sabi ko kanina, kung or when anything else uh, uh, all else fails yon one week one week lang ang ibigay mo para uh, afford to lose na yon <laughs> afford to lose na yung yeah. one week na yon uh, parang part of the risk na yan yan po i love that ayan ladies and gentlemen when in doubt ask the community uh, makakatulong po sa inyo yan I, I love that thank you very much RJ for joining us this ano this evening sana naman ay bumalik ka rin next time Okay, Miss Richie, what about you? Mami Richie po. All right. Yan. Um, ako naman um uh, para maiwasan no, uh, para sa mga freelancer. Ako kasi um ever since no, uh, hindi na ako tumatanggap ng ng fixed project. But for those who know how to do it, uh, you can, no? Uh, dati kasi nag-start ako sa Upwork. But then Um, tawag ito, pag fix project kasi you have to do the project first and all. Kung hindi ka marunong matapang humingi ng 25% down payment, 50% down payment, then uh, go for an hourly job. Kung na- under kayo ng um, uh, Upwork, alright? Unlike jobs.ph, I don't know how it really works, pero I still go uh, with the same format humihingi ako ng 25%, 50%. Sa mga direct client ko, that's actually how I normally run my business. No, Since nagpo-provide ako ng service, they should provide two weeks down payment as a security deposit. And then, lakal, lagi ako naka-three-month contract. Meaning, uh, kung mag-terminate ka na ng contract natin, yung two weeks, dahil nag-security deposit ka na, doon ko kukunin yung pambayad. So, you don't need to pay. Discharge na lang kita kung kulang. Kung nasumobra pa yung service. So, that's how I normally um, ask for payment for my services. Uh, okay din yung uh, suggestion ni RJ. Kung mag-take ka ng risk, at least one week lang. Bayad ka. Uh, one week lang yun na sayang mo. Pero much better kung wala kang sasayangin. So, tapang, mm-hmm. tapang ng loob clarify, maglatag ka ng ano, uh, I think um, dahil ba nga bago, syempre, naintindihan natin, hindi pa sanay. Pero kung as early as now, makapag-create ka na ng sistema paano ka mag-onboard ng client, kailan nyo pag-uusapan yung payment, no? Kasi ako, as much as possible, ako na yung, kung outside Upwork siya, meron akong kontrata. May non-disclosure agreement din ako. Mm-hmm. Kasi, Uh, I I am also a business. So, 
hindi pwedeng yung alam, mga alam ko ipamimigay mo din sa iba. Not unless, i-refer mo ako sa mga kapwa mo, client, sige lang. <laughs> Pero kung, yeah. kung yeah. yung mga services ko, yung mga strategies ko on how I I do your work tapos ikakopy mo, medyo iba yun, no Kasi I, I, I actually had that experience. Eh. I am being used to get client for my client. Tapos yung sistema ko yung kinopya. Yun. Uh, but, but I was able to, ano naman, redeem myself tapos nag-resign ako for that client. So, um, ano lang, yun, katulad ng sinabi ko kanina, kutob, pag tingin nyo masyadong, ano ba to, uh, parang, ang dami yung sinasabi, tapos ang dami kong ano, and again, if they are asking for your own account, don't do it. Kasi, if they are client, they will have the account to use. Sila yung magbabayad non. Also, no, um, may, meron pang uh, red flag. Walang trabaho na ikaw ang magbabayad. Yung mag-ask ng security yeah. deposit. Hello? Kaya ka nga naging freelancer. Kaya ka nga nag-apply dun sa particular na work because you want job. You want to get paid. You want to be paid in dollars. Hindi ikaw yung magbabayad mm-hmm. para makakuha yeah. ka ng trabaho. Ayan. So, yun, yun palang red flag na yun, yung hingang ka ng bayad. Bakit? <laughs> Wala kang pera. Wala kang nag-alap ng trabaho. Yun lang yun. Alright? Thank you. I really love uh, Mami Richie's uh, tough love attitude. Ano? La, tapangan ng loob. Tapangan ng loob kasi, ladies and gentlemen, walang mangyayari sa'yo. Walang mangyayari sa future mo as a freelancer kapag hindi malakas ang loob mo na uh, to tell your conditions. Yung kal- kung talagang in doubt ka, magtanong ka. Kung kung nagsuspet, nagsususpet siya ka, sabihin mo na suspet, <laughs> nagsususpet siya ka. Ayan mga yan, ladies and gentlemen. Kasi I, that is a huge advice actually, ladies and gentlemen. Dahil marami pa rin sa inyo itong mga Uh, sobrang magalang, sobrang mahiyain kayo etong mga nabibiktima. Dahil sa sobrang pagkamahiyain ninyo, sobrang pagkamagalang ninyo. So I love Miss Richie's uh, final ano final advice, tapangan niyo ng loob niyo. Ay uh, that, kailangan niyo talagang ma, ma, marinig yan, ladies and gentlemen. May ano nga favor nga mi Mami Richie, may may gusto akong ta- sagutin mo nga, Sab- sabi ni Carmi, tama po, tama po bang tanong ko? Saan po madalas na tumatambay ang mga scammers? Kaya natin mga freelancers, di ba meron tayong mga platforms? Dati meron freelancers ba? lang sila eh. Pero ngayon, Upwork, meron na din. Online jobs, yeah. meron na din. Ay, meron pang isang form of scam na feeling mo hindi ka nai-scam because you're actually doing it. Nakikita niyo yung mga test uh, task Nakita niyo yung mga test task. Um, sorry ah, may dumating ang Shopee. <laughs> It's okay. <laughs> All right. Um, nakikita niyo yung mga test task. Um, they will ask for for you to go to the next level of the um the uh, ano the job uh, post or something. They will ask for una 20 kuna sa mga lead generation to ah. Uh, usually magbibigay manghingi sila ng 20 list ganito. And then you'll pass. Oh, nagustuhan namin. Gawa ka na naman ng panibago, 20. Tingnan nyo agad, ilan nyo nag-apply. So imagine, if if they need like 1,000 only, tapos naka-20 na sa'yo, ilan pa yung nag-apply, naka sa isang daan, tapos na siya, kota na siya, tingin mo i-hire ka pa, no. They already, That's true. They already got what they want. So ba? Diba? yung mga ganun, wag nyo patusin, please lang. Kasi mag-aaksaya kayo ng oras nyo dyan. Mag-aaksaya lang kayo ng oras nyo dyan. Ya yeah, yeah, yan ang nangyari sa akin noon. <laughs> yan ang nangyari sa akin noon nung, nung baguhan ako. Imagine yung ano yung parang uh, uh, an example ladies and gentlemen is kung sasabihin nilang I need this whole book na ipapa data entry niya. Papa data entry niya naka PDF lang siya parang na parang na Xerox Xerox lang at gusto niyang ilagay ninyo sa Word. Tapos sasabihin niya na sige to test your skills if you are really fit for my company why don't you do page 763 to 865. Sabihin niya ganoon. Uh, Siyempre ako naman itong yes of course gusto kaya kong gawin niya maliit lang yan 100 pages lang yan kayang kaya ko yan in 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 in, in, an, in a day ma- tatapos ko na yan. Magpapa-impress pa 
ako at in six hours, ano, matatapos ko na yan. Ayan, nakuha na niya ang gusto niya. <laughs> nakuha na ni Kayan ang gusto niya. Siyempre, ilan kayo na ano, ilan kayo na nag-apply, natapos na yung buong libro na ano, na napa, napa data entry niya. Ayan. <laughs> Ang madali ma, ma, madaling ano ma, maraming mga madaling uh, yung hindi mo talaga namamalayan ladies and gentlemen eh, is is come na pala kaya I, I do like uh, what RJ said na yung shorten it shorten it wag wag yung gayahin yung ginawa ko nung nagpa-impress pa ako na anon dinagdagan ko pa yung ano ko yung trabaho ko wag na wag yung gawin yun RJ said sa video editing at graphic design po ay may mga trial tasks kinagawa namin ay lagyan ng watermark na mahirap tanggalan if ever gagamitin niya sa output yes this is this is true mag, mag use the watermarks ladies and gentlemen and be smart about it ah, but be tasteful about it as well wag naman yung wala ka nang makita Wag naman, wag naman yung ganon. Wag naman yung sobrang sobrang laki ng watermark mo wala nang makita ano. Parang inaasar mo ba si ano si client? Do it tastefully. Maghanap kayo ng mga images at saka mga videos din with mo, watermark na as examples at gayahin lang ninyo. It's it's very it's not that. Wala that, na talaga uh, na pakinabangan sa sinabmit niya. <laughs> Oo, oh, as, as in ba naman. Yung napakalaking pangalan mo na lang nakalagay doon. What? Na tang aasar ka ba? <laughs> Ladies and gentlemen, what about you, Miss V? Ah, uh, Sandra, uh, Mami Richie, uh, meron ka bang gustong i-promote or meron ka pa shout out? Ah uh, yes, um, hiring po ang uh, We Do The Talk agency. So wow. uh, we're looking for more VA interviewers. So just check out for. Nasa timeline ko po. So ayan, um, yung mga requirements, so nandun lang siya. Naka-pin siya sa timeline ko. We're looking for VA interviewers. Uh, earn $5 per hour our starting rate. So you can earn up to $50,000 um, per month. Alright, sa job na iyan. And uh, promote ko lang ang aking business online. Tindahan ni Richie Go. Chai for your um, ukay-ukay needs. <laughs> ukay-ukay in Japan. Uh, may mga imported naman siya. Tsaka uh, brand new clothing lines yan. Nasa Lokban Quezon yan. At kung kayo'y nag-crave sa mga masasarap na pagkain, Richie's Cafeteria po located in uh, One Oasis Hub A, Pasig City. At ang aming uh, water station, if you are a commercial business and nagkukonsume kayo ng 6 uh, gallon per week, free na po ang inyong water dispenser. So, yun. Uh, contact wow. nyo lang po ang uh, aking uh, water station. Too big pa more. Ayan. Thank you. I like that. Um, whose coffee was the one that you said you sent me before, Mami Richie? Richie's Is it yours? Cafeteria. Yes po. <laughs> Lahat yeah, yan. Yes, yeah. Yeah. yeah, I I, I like <laughs> the coffee. Kayo mga ma... <laughs> yan. <laughs> Katas ng free. Katas ng freelancing. Oh my goodness. I'm so proud of you, Mami Richie. Uh, ladies and gentlemen, gusto ko yung kape niya. Gusto ko yung kape ni, ni Mami Richie. Uh, kayo mga ano, mahilig sa medyo matapang, medyo matapang na kape, na ano, na yung pang barakong barako talagang kape. Ayan, subukan nyo yung kape ni, ni Mami Richie. I, I really, really like it. Oh, and you know what, ladies and gentlemen, it'll be a great opportunity for you to work under under Mami Richie kasi napakalaking experience, napakaraming knowledge ang mapupulot ninyo. P aware though kayo mga freelancers na balak mag-apply kay sa we do the talk uh, be careful kasi ano uh, sa dami ng mga maiipon ninyong mga knowledge tough love naman si Mami Richie ha hindi siya yung ano ha hindi siya yung kasing bait ko ha <laughs> hindi siya yung kasing bait ko tough love po siya mahal niya kayo she wants you to flourish pero be ano just be aware na hindi niya kayo bebebihin okay kaya sige lang go go and apply uh, good luck po sa mga ano sa mga mag apply i wish you well and i will be watching you very very soon tignan ko nga kung anong progreso niyo i am hoping na galing sa uh, galing sa flip at least man lang kahit isa galing sa flip makakalusot kay Mami Richie. i would be very very proud of you thank you very much Ma- Mami Richie. okay uh, <laughs> Miss Venus, ikaw naman na. Ano na ba tayo? <laughs> Naano ako sa, <laughs> sa dami ng negosyo ni Madam Richie. 
Oo oh, nga, ano? <laughs> Wow! <laughs> it only goes to show that if you earn from freelancing, you have to learn how to invest it. Diba? Hindi yung um, don't put your uh, don't put your eggs in just one basket. Diba? Learn to have true. different streams of income. Yun. So, yan. Malaking example na yan si Mom Surchi. <laughs> Yes. Um, for sa tips sa mga freelancers, especially the new ones, um, major red flag talaga sa akin is when someone is, yun nga, yung like what I told kanina, yung nanghihingi ng personal information mo. Um, choosing nga ako mamili ng ina-accept ko na Facebook <laughs> friend eh. Mm. Kasi I've realized nagtaka kasi ako minsan. Um, Siyempre, pag mag pag mag-value posting ka or mag um, engagement ka sa mga uh, freelancing groups o sa mga communities, expectedly, makakatanggap ka ng mga uh, messages, ng mga connections. Nagtataka ako ang pangalan Arabo pero Caucasian yung picture. So, <laughs> So, uh, someone shared an app or tool dati kung paano mo madedetermine yun na kung sino talaga yung owner ng picture. Kaya lang, unfortunately, nakalimutan ko na kung ano yung application na yun. I have been trying to search for it. Kasi it, was, it, was, it is a good application to you. So, hindi porke may nag-connect sa'yo, ay automatic, sunggab ka rin. Why? Masyado ng advance, yun nga, masyado ng advance sa mga manloloko ngayon they have their technology to hack your account, um, gain your trust, kung may training at may coaches nga sila. So, they do have a way of figuring out kung madali ba itong mauto. So, you have to be on your toes mm. there. Huwag, ka masyad, huwag mo masyadong ipapafeel na kailangan-kailangan kita client. Yun. So, medyo payami tayo ng konti rin para um, na... If they are coming to you because they have a problem eh. They feel that you are the solution or you have the solution. So, dapat ikaw ang hinahabol, di ba? Hindi yung ikaw yung nagmamakaawa sa kanila na, sige na, sige na, bibigay ko yun, di ba? So, you have to be careful with that. Tapos, um, I have a friend, kilala din ni Mami Richie, na, na hack yung buong LinkedIn account. So, yung meron siyang over 2,000 connections niya for some reason na 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 nakuha yung account niya parang may naklik yata siyang link na pinadal sa kanya na hindi niya alam. Kasi client yata eh. Uh, she thought it, uh, yun ang perception niya. Client. So, here's the trial task na ano. Siguro hindi niya napansin may naklik siya na dot .exe pala yung ending. Oof. So, so yun. Na, na 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 take over na yung account niya. So all the connections that you've built for the longest time na nag-freelance ka or the longest time you've had whatever social media account that you have, pwede siyang mawala. So be careful with those. Um, madami din yan sa OLJ. I re- nak-share din yan ng isang friend. Yung mga trial task daw. So titingnan mo kung ano ba yung file. Minsan .exe na pala hindi pala siya hindi pala siya, siya Google Doc, hindi pala siya Google File. So be careful yes. sa pagki-click ng mga links na 'yon kasi I, I'm not a techie person. <laughs> mm. <laughs> hindi ako hindi ako ganoon ka mm-hmm. hindi ganoon kabilis yung mata ko sa ay ano ba 'yon. Mm-hmm. Pero 'yun nga because it was shared by someone na it happens and it has been happening. Doon ako naging careful yung mga trial task na ipapadala na yung pala nire-remote na pala yung account mo, yung computer mo. Yeah. Hindi ko alam yung mga yeah. yun kasi hindi ako nagpapagamit ng ano eh. <laughs> hindi ako nagpapa anong tawag doon? Screen share? Screen tracker? Hindi ako nag-gagay uh, ng kliente. I have uh, never done that sa any of my clients. Kaya kung lumabas sa akin yan, mapadala sa akin yun, I will not be familiar on what it looks like. Hindi ko alam kung ano yung itsura niya. So, yun na lang ang tinandaan ko na if it's .exe, y- yun na lang tumatak sa akin na be careful with that. Um, 
So yun nga, pati yung sharing ng mga passwords mo. <laughs> hindi po sinishare password. Pin ko nga sa ATM ko, hindi alam ng asawa ko eh. So, <laughs> yeah. sa ATM card ko, hindi alam ng asawa ko. So, don't, don't share your social media passwords or any account that you have sa taong nakita mo lang, na meet mo lang virtually. Um, you, you never know what's on the other side. Pero it doesn't mean that you have to be like lagi na lang dudero o dudera. Just do your due diligence lang. Na, yes. Yun nga. Um, be on your toes kapag may mga kausap ka, may nagre-reach out sa'yo. Research mo muna bago mo may common friend ba kayo. Kung ang common friend yun nag-is, tanongin mo kahit papano yung common friend, kilala mo ba to? Kasi nag-reach out sa akin. Ah, okay. So kung hmm. safe, kahit papano, meron kang meron kang may alam na may kilala meron kang kilala na may kilala na sa taong to diba? stock mo na ng konti para pero kung nakita mo lang puro mukha lang na yun nga, pangalan Arabo tapos military man magagulat ka rin naman, so don't <laughs> yeah, oh my okay. goodness that's <laughs> I, I, I like your insight Miss Venus kasi ano eh, yung Uh, your point of view is uh, from a person na hindi teki. And this is very, very important. Ladies and gentlemen, kung ikaw ay teki, kung ikaw ay millennial, 30 years old and below, at syempre, kayo itong mga mabilis pang tumakbo ang utak, para ang daming alam when it comes to technology at mga apps at mga softwares na yan, Um, be patient kasi the people who are older than you, marami po sa amin itong mga parang uh, ang dami nyo ng pinag-aralan na sa amin parang <laughs> nakakapagod pang pag-aralan niya mga yan. Kaya maganda yung ano yung sinabi ni Miss Venus na pag nakita kong that .exe, wag, hindi ko na yan gagalawin. Something as simple as that. That will already keep you safe, ladies and gentlemen. Para sa inyong mga nasa, uh, nasa 40 plus, For example, parang katulad ko kasi isa rin ako sa mga ha. Ano yung pinag-aaralan ninyo? Ayoko niyan. I dismiss it because it's not convenient for me. Pagdating sa red flags, ano, wag tayong masyadong mag-overthink. Yung sabi nga ni, ni, ni Mami Venus na uh, wag tayong masyadong dudero-dudera. Uh, basta kung ano yung kung saan ka komportable, yun kasi ang sundin mo. For example, yun nga. Big example yung sinabi ni, ni Mami Venus na kung that exe Ayoko nang galawin kasi natuto na, natuto na ako. Ayoko, ayoko dyan. Something as simple as that. Or something as simple as paghihingi sila ng pera, sabi nga ni Mami Richie, bakit ka pupunta ka rito para, mag, para magkaroon ng pera? Ba't, ba't ka pa magbibigay ng pera? Something, something as simple as those. Kasi ang mga, ano, ang mga scammers, uh, pataas ng pataas ang teknolohiya at sila ay pagaling ng pagaling. Pero... Kahit pa paano, meron ta- pa rin tayong maalalang konting protection. Okay, ladies and gentlemen, huwag tayong masyadong ma-overwhelm sa, sa, sa technology at sa ka-updated software. Kung hindi natin kayang pag-aralan pa, huwag nang pag-aralan pa. Huwag <laughs> mo nang pasakitin pa ang ulo mo. Basta importante, ano, uh, you are doing your best to protect yourselves. Para sa inyong mga, ano, mga uh, fresh pang utak at Uh, pwede pang mag-gather ng information katulad ni RJ na yung parang binabasa pa niya yung mga style at technique ng mga ano ng mga scammers. If you can do that, then go and do it. Good luck to you. More power to you. Uh, RJ, may dagdag ka pa ba? Uh, yes po. Kasi na-mention hmm. po ni Ma'am Venus yun, ano, that uh, Mostly po pag ganyan, yeah. uh, uh, code, code kasi yan na ano, ng mga tawag nito, programmers and mga hackers. And Ma much better po yung as a reminder yung mga accounts po natin like FB, LinkedIn, uh, uh, Gmail, lagyan po natin ng 2FA yung second factor authentication. Uh, meron namang mm. through cellphone uh, at meron din yung Google Authenticator na ma- ma-download natin para just in case po na malaman yung password, hindi kagad siya ma-hack kasi kailangan ng code uh, para sa authentication po. Uh, para second layer po ng, ng protection para ma-change mo pa yung password pag in case na yun, nag, nag-send na ng uh, code. So, nalaman mo na na, uy, hindi ako yung nag-login. So, kailangan mo na mag-change na ng password para uh, it's not too late. <laughs> yun, yun po. Kasi pag walang yes. 2FA, 
pasok ka agad. So, wala na. Pwede ka nang mag, pwede na siya mag-change password. So, hindi mo na ma-access yung account mo. Mm-hmm. Yan po. Yes, yes, yes. And ladies and gentlemen, dagdag sa sakit ng ulo ang 2FA pero kahit pa paano kung masasanay ka rin lang naman, uh, if you get familiarized with it, it will be okay. At least, ano, uh, that's another protection for you. Kaya nga sabi ko, kung ano ang kaya mo, kung ano ang kaya ng, hindi ko sinasabing uh, kung bobo ka, magpakabobo ka. Hindi ah, kung ano ang kaya ng i-absorb ng utak mo na information, yon ang gamitin mo. How you should protect yourself. Kung overwhelming na ito mga pinagsasabi namin, tignan mo lang yung kaya mong ano, <laughs> yung kaya mong gawin. Because ako mismo, ladies and gentlemen, pag sangkatutak ng mga sinasabi ng mga uh, batang mga freelancers, eh, kako, sandali, kayo, kayo na yan. <laughs> kayo na yan. Ganun na lang, ganun na lang ako. <laughs> Miss Venus, balik nga ako sa'yo. Is there anything you'd like to advertise or meron kang papa shout out or anything else that you'd love to talk about? Ah, okay. Um, just follow at Goddess Marketer. I'm on LinkedIn, Twitter, IG, Facebook. Saan ba ba? I'm not sure. May TikTok yata ako pero <laughs> pang laman mo um, At Goddess Marketer. <laughs> Wala akong planong sumayaw at hindi naman ako siguro sa sa'yo. Um... And then I also have my Lazada business, uh, Sweet Alexander. We have coffee, um, sugar-free peanut butter, and tapos soon I'll have another store. Hindi ko pa, hindi ko pa lang naayos. Pero yeah, that's all I have for now. Thanks. Ayan. And ladies and gentlemen, alam niyo ano, kaya kung kung mayroong mga nag announce ng mga ganito na soon, in the future, hindi ayaw ko pang sabihin kasi ano, binabalak pa lang, in the process, yung mga ganun. Kung ako kayo, ladies and gentlemen, sunggaban nyo na yan. That is an opportunity. Do you need help? Sabihin mo na aga, mag-PM kayo. Do you need help with your future project? Baka kailangan mo ako. I can help you with that. But kung ako kayo, ladies and gentlemen, Papakinggan nyo yung mga ganyan na, hi, na, na hints kasi they may not be thinking about it but if you're going to propose, malay mo, they will like your proposal. Ladies and gentlemen, ha, tip lang yan kung merong mga ganyan na ano, nagsasabi ng ganyan. And check it out, Goddess Marketer. Tignan nyo lang, basta at Goddess Marketer sa Facebook, IG, and Twitter. Nandyan po si uh, Mami Venus. All right, ladies and gentlemen. May ano sana ako karik. Kaya ko sinadyang ano, kaya ko sinadyang uh, ilast si ano si Liora kasi may announcement na pasingit. Bale ano, Liora, eto na lang para sa iyo ha kasi alam kong uh, na, nawala ka sa ere. <laughs> nawala ka sa nawala ka online pero eto, happy birthday Miss Co- uh, happy Coach birthday. Liora from your Yara. Opo, from your VA Bootcamp okay, family. Okay, <laughs> from our hearts. From our hearts to to you, Miss Laura. Ayan, uh, ladies and gentlemen, you go ahead and check check her out. Uh, feeling ko pag minsan tinata, hindi niya masyadong sineshare ang ang story niya. Pero whenever na meron ako marinig na mga ano na kwento niya about her life and about her her career as a freelancer as well, uh, na ipapaalala naman na ano na ishare niya sa page niya. So if you can find her, ladies and gentlemen, go ahead and follow her and greet her. Kung ano, kasi uh, maraming na itutulong itong babaeng ito, ladies and gentlemen. I hope that you get to send her some messages of uh, happy birthday and thanks. And that also includes our panel. Itong panel po natin, ladies and gentlemen, these are very, very generous people. These are very, very helpful people. So I, I strongly encourage you, ladies and gentlemen, to make connections with these people. Kahit pa paano, marami silang maibibigay sa iyo. Whatever your niche is, ladies and gentlemen, matutulong nila kayo, all you need to do is ask properly. Kaya ikaw, Lala, endorsement ko na sa'yo. If you ever step into the light, make connections with Miss Venus, Miss Richie, RJ, and Liora as well. Just talk to them. Sabihin mo, malala niyo ako, nagkasama tayo noon. <laughs> Sabihin mo lang na ganang maglambing ka lang. They will, they will definitely ano, uh, try to entertain you uh, as much as they can. As much as they can. Kasi syempre, ang oras po natin eh, medyo mamahalin. <laughs> Mamahalin po. Okay, ladies and gentlemen, so our topic for today is freelancing scams that you should know. Here's the thing, ladies and gentlemen. Let me repeat what I said a while ago. 
uh, you need to be healthy. You need to be in good shape uh, physically, mentally, spiritually, and emotionally. When Whenever you are tackling anything in freelancing, this is the best way for you to be able to uh, aware scams kasi magiging ano ka eh, self-aware ka lahat ng environment mo alam mo and you will be thinking very, very clearly. Ang isang tip ko sa inyo, ladies and gentlemen, pag nag apply kayo, di ba, ang sabi namin, uh, mag-submit kayo ng three applications every day kung, kung kaya nyo pa, didagdagan nyo pa. And then, syempre, nagsisidating niya mga messages na yan. Huwag kayong masyadong excited kapag may dumating na response ang isang potential client. Huwag yung ora mismo, pagkatingin ninyo, sasagutin nyo na agad. Well, you can do that if you want to. Pero sa akin, in my opinion, it is best kapag nakababad ka sa computer mo ng ilang oras, Uh, at medyo masakit na ang pwet mo, I strongly encourage you, ladies and gentlemen, to stand up. Kumain kayo. Kalimutan nyo itong mga nagsidatingan na mga invites or messages ng mga potential clients nyo na ito. Kumain kayo. Mag-jollibee kayo. mag kayo para lang makalimutan nyo ito. Kasi kasuhin nyo ang mga bata. Maghugas kayo ng plato. Umihi, tumae, maligo. Gawin nyo na lahat para maging fresh and well-conditioned kayo. Isipin nyo na lang na ito ay simula ng trabaho. Pag upo ninyo sa harapan ng computer ninyo, you should be fresh. You should be ready na as if early morning na yung parang yung, alam mo yung handang-handa ka na na, ano, na humarap sa uh, trabaho. Kasi trabaho itong magtanggap ng ano, sumagot ng ano eh, ng sulat ng mga potential clients eh. So you have to be ready, ladies and gentlemen. Yan, yan naman ang tip ko para sa inyo. Kasi uh, malayong mas maganda kapag nakatae kayo. <laughs> malaking bagay yan. Malaking bagay yan. Kasi kung, kung pinipigilan nyo yan, ay nako, ladies and gentlemen, mahirap mag-isip. Nakakain kayo, nakaligo kayo, nasikaso nyo mga bata, nakapaglinis kayo ng bahay, yung wala talaga kayong ibang iniisip, kundi etong uh, kausa, kakausapin ninyong client. Makikita nyo agad kung, kung scammer ito eh hindi magiging clear po sa inyo ang mundo kapag ganyan. So, yan po ang, ang pwede kong masabi para sa inyo. Thank you very much, ladies and gentlemen, for joining us tonight and I hope to see you again next time. Bye-bye po!